ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தநாதன் நீட் இல்லைனா ஜேஇஇ மெயின் எக்ஸாமில் ஃபிசிக்ஸில் ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் டாப் ஸ்கோர் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு இந்த டிப்ஸை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ தட் இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸில் நீட் எக்ஸாமில் ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி வாங்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் பி தரவ் வித் பேசிக் மேத்ஸ் பேசிக் மேத்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறச்ச வெக்டர்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டெகிரேஷன் ட்ரிக்னோமெட்ரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் ஈஸியாக ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேத்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் பயோ மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இல்லாட்டியும் கூட மேத்ஸோட பேசிக்ஸ் இதெல்லாம் தெளிவாக வெக்டர்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டெகிரேஷன் ட்ரிக்னோமெட்ரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸில் நல்ல ஸ்கோர் வாங்கிறதுக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்செப்ட்ஸ் ஆர் எவ்ரி திங் கான்செப்ட்ஸ் தான் உங்களை கிங் ஆக்கும் கிங் மேக்கர் யாருன்னா கான்செப்ட்ஸ் தான் கான்செப்ட்னா எதை சார் சொல்ல வரீங்க என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை டிரைவ் பண்ணிடலாம் ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த கான்செப்டை தெளிவாக புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கறது பெட்டர் ஒன்று ஆஃப்லைனில் போய் நீங்கள் உங்ககிட்ட நீங்கள் படிக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷனில் இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் கிட்ட கான்செப்ட் இல்லைன்னா திருப்பி டீச் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் இல்லை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆன்லைனில் எக்கச்சக்கமான யூடியூப் வீடியோஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக நீங்கள் கான்செப்டை பார்த்துட்டு டக்குன்னு வெளியே வந்துடணும் இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறது என்னென்னா கான்செப்ட் கிளாரிட்டிக்கு தான் நீங்கள் டீச்சர்ஸோட ஹெல்ப்பை போய் கேட்கணும் ஒருவேளை ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்களே சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யாருமே ஹெல்ப் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் நீங்களே ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் முடியாத பட்சத்துக்கு இன்னொருத்தவங்களோட ஹெல்ப் கேட்கறது ஓகே பட் எவ்ரி டைம் உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சொல்யூஷன் போட்டு கொடுத்து அதை சால்வ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது தவறான ஒரு விஷயமா போயிடும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சுட்டு சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் கான்செப்ட் புரியலனா டீச்சர்ஸ் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டு கான்செப்டில் கிளாரிட்டி வந்துடுறது இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அசன்ட் ரீசன்ட் கொஷினுக்கு கண்டிப்பாக கான்செப்ட் கிளாரிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ தான் அதை நம்ம வந்து சரியான முறையில் ஆன்சர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்முலா ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து சிங்கிள் ஃபார்முலாவில் டைரெக்டாக போட்டு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கேட்பாங்க சில கொஷின்ஸில் நிறைய கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக ஃபார்முலாவே நீங்கள் மாற்றி அமைச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரிலாம் கேட்குறதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் டைரக்ட் ஆர் அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ்க்கு ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா ஷீட் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஒவ்வொரு சாப்டரும் நீங்கள் படிக்கும் போது அதில் என்னென்ன ஃபார்முலாலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க சில ஃபார்முலா உங்களுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதை ஒரு ஸ்டிக் நோட் மாதிரி எழுதி நீங்கள் படிக்கிற டேபிள் இருக்கும் இல்லையா ஸ்டடி டேபிள் அதுக்கு மேலே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செவத்தில் ஒட்டி வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ அந்த ஃபார்முலாவை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அந்த ஃபார்முலா பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஃபார்முலாஸ் ஆர் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் தென் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய சாப்டர் ஹை வெயிட்டேஜ் சாப்டர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது கொஷின் வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் லோ வெயிட்டேஜ் சாப்டராக இருந்தால் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஆகுது நீங்கள் மினிமம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஈஸியாக நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அன்கம்ஃபர்டபுள் சுச்சுவேஷன் தான் உங்களை ஸ்ட்ராங்கராக மாற்றும் இங்கே உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு விஷயம் படிக்கிறதுல என்ன அப்படின்னா ப்ராக்டிஸிங் த கொஷின்ஸ் தான் ஸோ கொஷினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா எக்ஸாம் ஹாலில் போயிட்டு ஒரு கொஷினுக்கு எவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து அலாட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்கும் ஈவன் ஒரு கொஷினை குயிக்காக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸிங் த கொஷின் பேப்பர் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நெகட்டிவ் மார்க்ஸை குறைக்கிறதுக்கு ரொம்பவ
முடிஞ்ச அளவுக்கு லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் கொஷின்ஸை எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது எக்ஸாமினர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கொஷின் செட் பண்ணாங்களே அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு வந்து எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் எங்கெந்தெல்லாம் அடிக்கடி கொஷின்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சில கொஷின்ஸ்க்கு வேல்யூவை மட்டும் மாற்றி அப்படியே டைரெக்டாக அந்த கொஷினை திருப்பி கேட்குறாங்க அப்படி இல்லைன்னா பேட்டனை சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ பேட்டன் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா என்ன ஒரு ஃபார்முலாவை வச்சு கேட்கக்கூடிய கொஷினை நமக்கு அந்த ஃபார்முலாவில் மைனஸ் ப்ளஸ் இந்த சிம்பிள்லாம் மாற்றி அந்த வேல்யூவெல்லாம் மாற்றி கேட்குறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த தடவை வந்து டைரெக்டாக கேட்குற கொஷின் நெக்ஸ்ட் டைம் இன்டைரக்டாக கேட்கலாம் பட் இந்த டைரெக்டாக கேட்குற கொஷினை நீங்கள் ஒன்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்டைரக்டாக கேட்குற கொஷின் கூட நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் எக்ஸசைசஸ் இன் என்சிஆர்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நியர்லி டென் கொஷின்ஸ் கிட்ட பேஸ்ட் ஆன் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸ் ஃப்ரம் த டெக்ஸ்ட் புக் என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருந்து கேட்கறதா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பத்து கொஷின் அப்படிங்கிறது நாற்பத்தஞ்சு கொஷினில் டென் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய புக்கில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ்லேருந்து வருதுங்கிறது பெரிய விஷயம் அதனால் அதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியரி நாட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஃபிசிக்ஸுக்கு என்சிஆர்டி நீங்க <laughs> நீட் எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க அப்போது என்சிஆர்டியை படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த அசன் ரீசன்லாம் தியரி பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் தானுங்களே அப்போது அதற்கு நம்ம தியரியும் படிச்சுட்டு போனால் தான் ஒன் எயிட்டியை நம்ம ரீச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்சிஆர்டி தியரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் ஆல்சோ டு ஸ்கோர் ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி டைமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நோட்ஸை படிச்சுட்டு போயிடலாம் கிளாஸ் நோட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லாட் ஆஃப் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் யூனிட் டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட்னு டெஸ்ட் நிறைய நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் பர்டிகுலராக ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் அதனால் உங்களோட வீக் டாபிக்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டெஸ்ட் எழுதுறது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஒரு ஒரு கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ணுற ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால டைம் அழகாக நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணி போகலாம் அக்யூரஸின்னு நம்ம எதை சொல்கிறோன்னா நெகட்டிவ் மார்க்கை குறைச்சி நம்ம மார்க் நம்ம ஸ்கோரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் மோர் டவுட்ஃபுல் கொஷின்ஸ் கொஷின்ஸ்னால் ஈஸியாக இருக்க கொஷினாக எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரக்கூடாது எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது எந்த டாப்பிக்கில் டஃப்பாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதே போல் ஒரு டெஸ்ட்டில் எந்த கொஷின்லாம் தப்பாக போகுது நீங்கள் அந்த டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அந்த டெஸ்ட் முடித்ததும் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அனலைஸ் பண்ணும்போது எந்த கொஷின் எந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி அந்த சால்வ் பண்ண கொஷின்லாம் தப்பாக போனதோ அதை திருப்பியும் அடிக்கடி ரிப்பீட்டடாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு நெகட்டிவ் மார்க் குறைஞ்சி ஆக்சுவல் ஸ்கோரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த எட்டு டிப்ஸ் தான் நமக்கு ஹை ஸ்கோர் வாங்கின இது வரைக்கும் வச்ச டெஸ்ட்டில் எக்ஸாமில் நீட்டில் அதிகமாக ஸ்கோர் வாங்கின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு இந்த எயிட் டிப்ஸ் நம்ம உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக இது உங்களோட ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யூஆர் சப்போர்ட் இஸ்